हेलो एंड वेलकम टू उपस्थापना यूट्यूब झानल दिस्ज मुरलीधर झाड़ी आफ्टर ए लांग टाइम उपस्थापना यूट्यूब झानल ना मे मल्ली क्रोत को ला जरूर बेसड अपन अवर रिक्वर्मेंट सो नवोदय विद्यलय समित ना लेटेस्ट रिक्रूट रव जी सो नवोदय विद्यलय समित अंत टीचिंग का पर्ट्युर्चिंग वेके अने वेरी रीसे रिजन जी सो ना टीचिंग वेके मन को रिटेड वेके चूस्ते एलक्ट्रीशियन कम प्लबर सो दाने गुरी मैं डीटेल चूदा सो वेरिय वेके आर् एग्जिस्ट सो अंदर मनमस्ट गिस्कसम जो सो इन नंबर आफ् वेके दीन एग्जाम स्टैल ये विधा उ सिलबस एटी वाट वन बै वन मन डिस्क जो ओके रईट फस्ट आफ् आल नंबर आफ् वेके वी थ्री लैवन मूड पदको वेके सो मूड वदको वेके थ्रो अवट इंडिया सो मन तेलू राष्ट्रा एव्री डिस्ट्रिक की मोस्टली एव्री डिस्ट्रिक की ओर नवोदय विद्यल समित सो सो थ्रू अवट इंडिया मन की वेके अने अनौंसर सो ई थ्री लैवन थ्री लैवन मन को इंक्लूड एक्स सर्वीस मैन दी संबंधी डीटेल मल्ल नोटिफिकेसन अने डिस्क्रिपन जो क्लीयर का चूस ओके इंक्लूड एक्स सर्वीस मैन पीहेच कोट वील जी सो अकेशन ओपनिंग अप्लीकेशन ओपनिंग आनल आनल अप्लीकेशन सब पन्डो तारीख जानवरी रेवे इरवे रे अं आल अकेशन ओपन स्टार्ट सो मैं अप्लीकेशन एपू क्लोजी टेन्त फिब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो टेन्त ना क्लोज सो मेर मोस्टली सो टेन्त फिब्रवरी अंत मंत अकेशन क्लोज बेटर एंक एंड आफ दि डेस रश् उबी सो नैक्स्ट टेन्टेट डेट्स आफ सीबीट सीबीट वील्चा एग्जाम डेट्स अने एग्जाक्ट एग्जाम डेट्स का सो ई डेट्स अने जस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स अंत वील प्रिडिशन पासीबिटी उसे डेट्स एग्जाम पड़ता है सो एन को सिच्युशन उबी एग्जाम डेट चेंज आवच्छ सो मे बी इदे उड़ी सिच्युवे अकूल नैक्स्ट क्वालिफिकेसन एमेमी टेन्त क्लास जनरली वी कैन क्वाल इट ऐस एसएससी सो टेन्त क्लास लेदा एसएससी नैक्स्टे ईटी टेन्त क्लास तो पाटी ए ट्रेड उलक्ट्रीशियन लेदा वैर मैन लेदा प्लबिंग सो एलक्ट्रीशियन उन्ना ओके वैर मैन उन्ना ओके प्लबिंग उन्ना ओके ईटी ट्रेड वालमे एलजिबिटी उटेस्ट के एलक्ट्रीशियन कम प्लबर सो नैक्स्ट इन मेन इंपारटेंट डिजैरेबल क्वालिफिकेसन मिनीम टू इयर्स एक्सपीरियं अटे रे संवस अभव कंपलसरी उन्न एलक्ट्रिकल इनस्टालेषन अटे एलक्ट्रिकल इनस्टालेषन मरी मेट आफ् अप्लयस जनरल मन को वैरिंग यानी सो एक्ट्स एलक्ट्रिकल अप्लयस ट्यूब कैमरा कावच्छू लेदे मन जनरल फैन कावच्छू वीटन मन जनरल एला बिगी एला फिटा वीटन मन को टू इयर्स एक्सपीरियंस उ मरी टू इयर्स एक्सपीरियंस एवरिवाली मेरे आर्गनजेषन पे कंपनी कावच्छ कॉर्पोरेशन का प्रईवेट आर्गनजे दाखिल गवर्नमेंट ना पर्मीशन उ अड्डीर सर्टिफिकेट दईनल अल्लाई अंत वेरीफिकेसन के आनल अप्लीकेशन फिटेटपू टू इयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवैडी अड़गले जस्ट मेरे आ टू इयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अंत दट मीन टू इयर्स एक्सपीरियंस अप्लीकेशन फिले सरपोद अंत और पलाना टाइम ना पलाना डेट ना पलाना डेट वरक अंत पलाना संवस में पलाना डेट ना पलाना नैक्स्ट संवस में नैक्स्ट डेट वरुक टू इयर्स वरकूर एक्सपीरियंस उचाली सो एम मिनीम टू इयर्स अंत खचिंग रे संवस एक्सपीरियंस उ ले रे संवस कंटे एक्वना नो प्राब्लम सो खचिंग टू इयर्स एक्सपीरियंस उ नैक्स्ट मैं सेलक्षन देश बेजेसको सेलक्षन अने फस्ट आफ् आल सीबीट जनरली एग्जाम सीबीट पैटर्न जो पैंडमिकबी सीबीट एग्जाम पैटर्न आग्जाम एट्लिए कथने मल्ल चुपता सीबीट एग्जाम एवर सीबीट एग्जाम क्वालिफाई अतारो लेदे मेरी लिस्ट वाले जो आवर उ आ तर वाली सैकंड लैवल टेस्ट दूसर अभी ट्रेड टेस्ट अटे ट्रेड टेस्ट अटे ईटी एंर ईटार एलक्ट्रीशियन वैर मैन प्लबिंग अभी एक्सपीरियंस अस्टर अगर क्वालिफाई अं फली मेरीटे जॉब वस्तु ना वी कैन फोकस आ रिमेनिंग डीटेल एज लिमिट अंत एज वयस परम उ पद्धति संवस फारटी इयर्स नलब संवस वरकू उ पोस्ट अल्लाई चुस्कुस्तु एन टू फारटी इयर्स एस एस वालक फाइव इयर्स एक्सटेन 
ఓబీసీ వాళ్ళకు త్రీ ఇయర్స్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫార్టీ ప్లస్ ఓబీసీకి త్రీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు ఫార్టీ ప్లస్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు దాని మీనింగ్ ఎగ్జామ్ ఫీజు వచ్చి థౌజండ్ రూపీస్ ఫర్ దిస్ పోస్ట్ ఓబీసీ వాళ్ళకు జనరల్ లేదా ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకు థౌజండ్ రూపీస్ కానీ నో ఫీజ్ ఫర్ ఎస్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్ కేటగిరీ ఓకే ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజమండ్రి ఏంటండి ఇది రాజమండ్రి సో గమనించండి ఈ సెంటర్స్ మీరు చూజ్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఒక ఆర్డర్లు ఇవ్వండి మీకు ఏ సిటీ అయితే దగ్గర ఉంటుందో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దానికి ఇవ్వండి ఫస్ట్ సెంటర్ రాజమండ్రి నెక్స్ట్ సెంటర్ తిరుపతి నెక్స్ట్ విజయవాడ విశాఖపట్నం మీకు ఏదైతే నియరెస్ట్ సెంటర్ ఉంటుందో అది తీసుకోండి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నెక్స్ట్ మిగతా వాటికి ఇవ్వండి నెక్స్ట్ తెలంగాణలో హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ వరంగల్ నెక్స్ట్ కరీంనగర్ ఓకే మూడు సెంటర్లు ఇచ్చారు తెలంగాణ నుండి ఎగ్జామ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటుంది హిందీ మీడియం ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ కదా ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ఉంటుంది తెలుగు అనేది ఉండదండి మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామంది యాస్పిరెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఏంటిది లేదా హిందీ మీడియం సో మనకు ఉపస్థాపన యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలామంది యాస్పిరెంట్స్ ఇది వరకు కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకు మనం ఇంగ్లీష్ ఇచ్చాము తెలుగు ఇచ్చాము నో ప్రాబ్లం సో మోస్ట్లీ మనకు సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు మన ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియమే చూజ్ చేసుకుంటారు ఆల్రెడీ మీకు ఇంగ్లీష్లో చాలా లెక్చర్స్ ఇచ్చాము అండ్ సో దీంతో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాం రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ సిబిటీ ఎగ్జామ్ గురించి అంటే ఎగ్జామ్ అనేది జనరల్గా మనకు సెలెక్షన్ అనేది టూ వేస్లో జరుగుతుంది ఫస్ట్ వన్ సిబిటీ ఎగ్జామ్ సెకండ్ వన్ ట్రేడ్ టెస్ట్ సో సిబిటీ ఎగ్జామ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో సిబిటీ ఎగ్జామ్లో నేను టూ మెయిన్గా టూ సెక్షన్స్ డివైడ్ చేస్తాను టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాను ఒకటి జనరల్ పార్ట్ రెండవది టెక్నికల్ పార్ట్ మనం ఎలక్ట్రిషియన్ కమ్ ప్లంబర్కి అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎలక్ట్రిషియన్ సిలబస్ అనేది ఎలక్ట్రిషియన్ సిలబస్ అనేది ఒక సెకండ్ పార్ట్ మిగిలిన పార్ట్ అనేది ఫస్ట్ వన్ పార్ట్ వన్ సో ఈ ఫస్ట్ పార్ట్లో జనరల్ పార్ట్లో నేను మళ్ళీ ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను అందులో రీజనింగ్ ఎబిలిటీ అంటే జనరల్గా మనకు రీజనింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకు తెలుసు రీజనింగ్ ఎబిలిటీ నుండి పదిహేను క్వశ్చన్లు వస్తే పదిహేను మార్కులు ఉంటాయి జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ అంటే మీకు తెలిసిందే జనరల్ అవేర్నెస్ నుండి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ అంటే జనరల్ ఇంగ్లీష్ అంటే గ్రామర్ బేసిక్స్ సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు టెన్సెస్ కావచ్చు సో జనరల్ ఇంగ్లీష్ నుండి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి సో జనరల్ హిందీ ఇందులో నుండి కూడా గ్రామర్ హిందీలో గ్రామర్ బేసిక్స్ సో హిందీ బేసిక్స్ నుండి కూడా ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి సో సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ మనం ఎలక్ట్రిషియన్ కమ్ ప్లంబర్కి అప్లై ఇస్తున్నాం కదా ఇందులో ఎలక్ట్రిషియన్ సిలబస్ అనేది ఇందులో ఇస్తున్నారు సో సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ అంటే మనకి ఇచ్చేది ఎలక్ట్రిషియన్ సిలబస్ అందులో సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సిక్స్టీ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్కి సిక్స్టీ మార్క్స్ వస్తాయి చూడండి ఈ ఫోర్ సబ్ పార్ట్స్ కలిపితే ఇది ఒక విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ పార్ట్ కాబట్టి మన మేజర్ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ పోర్షన్ పైన ఉండాలి కాబట్టి ఎందుకు అనంటే ఎక్కువ మార్క్స్ ఇక్కడ వస్తుంది సో సెలెక్షన్ విల్ బీ డిసైడెడ్ బేస్డ్ అపాన్ దిస్ సో సెలెక్షన్ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది దీని పైన మనకు మేజర్ పోర్షన్ ఎక్కడ కవర్ అవుతుంది అంటే సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ సో సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ సిలబస్ అంటే ఎలక్ట్రిషియన్కి మనం ఇది వరకు స్టేట్లో తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం టూ స్టేట్స్లో చూసింది జూనియర్ లైన్ మెన్ సిలబస్ ఆ సిలబస్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది మళ్ళీ మేము సిలబస్ గురించి ఎలాంటి సిలబస్ ఏం చేయాలి అనేది మనం పోర్టల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అందులో అన్ని క్లియర్గా ఇస్తాం సో సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ దీనిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే మనకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి సో నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇందులో మీకు ఏదైతే ఈజీగా అనిపిస్తుందో దానిపైన ఫోకస్ చేయండి రీజనింగ్ అనేది అందరికి ఈజీగా ఉంటుంది సో రీజనింగ్లో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్కి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేస్తారు డౌటే లేదు సో నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ నార్మల్గా బేసిక్ చదువుకోండి వెళ్ళండి సో జనరల్ ఇంగ్లీష్ చదువుకోండి ఓకే సో చాలామంది హింద్ అనేది డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు సో మీకేమైనా డిఫికల్టీ అనిపిస్తే లైట్ తీసుకోండి ఈ ఫోర్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వీటిపైన ఫోకస్ చేయండి మేజర్గా సో మీకున్న మొత్తం క్వశ్చన్స్ టోటల్ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇంక నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉంది ఒకవేళ మీరు ఒక క్వశ్చన్ రాంగ్ చేశారనుకోండి
ట్యూబ్ లైట్స్ ఫిట్ చేయడం కానీ ఫ్యాన్ లైన్లు బిగించడం కానీ ఫ్యాన్లు బిగించడం కానీ బోర్డ్స్ ఫిట్ చేయడం కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులు ఉంటాయి సో మళ్ళీ మీకు ఫెసిలిటీస్ అనేటిది మేజర్గా ఫుడ్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది క్వార్టర్ ఫ్యామిలీకి క్వార్టర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది సో మీకు హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి లైక్ హాస్పిటల్ కానీ మీ పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇవన్నీ అలవెన్సెస్ అనేది అక్కడ స్కూల్లో ఉన్న వాళ్ళతో పాటు మీకు ఈ ఫెసిలిటీస్ అనేటిది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఆస్పిరెంట్స్ ఒకసారి ఆలోచించండి నెక్స్ట్ రిక్రూట్మెంట్స్ గురించి మీరు చూద్దాం బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చిన రిక్రూట్మెంట్ని అనగా యాక్టివ్ నోటిఫికేషన్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తే నేను ఫోకస్ చేస్తే మీరు సక్సెస్ అవ్వచ్చు సో ఇన్ కేస్ సక్సెస్ అయ్యారా వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ మీరు ఈ నోటిఫికేషన్ పైన సీరియస్గా ఫోకస్ చేశారనుకోండి ఒకవేళ ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకోండి సో ఫెయిల్ అయినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు సో నెక్స్ట్ మన స్టేట్లో వచ్చే నోటిఫికేషన్లో మీకు ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ అవుతుంది సో అందుకోసం ఈ ఆపర్చునిటీ అనేది యూజ్ చేసుకోండి ఎందుకు ఉన్న వేకెన్సీస్ అనేటిది మోర్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ త్రూఅవుట్ ఇండియా మరి ఉపస్థాపన యూట్యూబ్ ఛానల్ నుండి మేము ఇచ్చే ఈ దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటిది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ అంటే ఎలక్ట్రిషియన్కి సంబంధించిన సిలబస్ అంతా మనం పోర్టల్లో క్రియే ఆల్రెడీ యాప్లో ఉంటుంది పోర్టల్ క్రియేట్ చేసాం సో ఈ సిలబస్ అనేది ఐ మీన్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంప్లీట్గా పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళండి నెక్స్ట్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ కూడా ఇస్తున్నాం ఏంటిది నెక్స్ట్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో ఎవరైతే ఈ కోర్సు పర్చేజ్ చేస్తారో పర్చేజ్ చేసిన వాళ్లకు మోస్ట్లీ వీ విల్ ట్రై నేను ప్రామిస్ చేయట్లేదు జనరల్ అవేర్నెస్ మెటీరియల్ దీనికి సంబంధించి జనరల్ ఇంగ్లీష్ పాసిబుల్ అయితే ఇవి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ నేను హిందీ కూడా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను అంటే ప్రీవియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అప్పియర్ అయ్యాయి సో వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ఈ మెటీరియల్ కూడా మీకు అందివ్వడం జరుగుతుంది అయితే అది హార్డ్ కాపీయా హార్డ్ కాపీయా సాఫ్ట్ కాపీ అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం సో ఎవరైతే ఈ కోర్సు రిజిస్టర్ అవుతారో కోర్సు రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళకు మెటీరియల్ కూడా ఇవ్వబడును సో ఈ రోజు నుండి కోర్స్ అనేది యాప్లో ఉంది దాన్ని మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న యాస్పిరెంట్స్ అప్రోచ్ అవ్వండి సో ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్స్కి మేనేజ్మెంట్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తీసుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ ఆల్ ద బెస్ట్